What an exciting lecture that we're going to have now. Wir haben jetzt eine ganz außergewöhnliche Vortrags äh, ein außergewöhnliches Vortragsthema vor uns. I can wait to tell you about it. Ich kann es gar nicht erwarten euch davon zu erzählen. It's called harnessing the two forces. Es geht darum die zwei Kräfte zu zügeln. These two forces governs a lot of our decisions in our life. Diese zwei Kräfte bestimmen eine ganze Reihe von Entscheidungen in unseres Lebens. It gets you to do the things that you ought to do and things that you don't want to do. Und das hat damit zu tun mit den Dingen, die wir tun müssen und die wir nicht tun wollen. Well, it's a simple presentation, but you will, we will come back to this principle over and over again. Es wird eine ganz einfache Darstellung sein, aber wir werden dieses Prinzip immer und immer wieder durchleuchten. It is a powerful uh, skill for us to develop in life mastery. Und es ist für uns eine ganz wichtige Fähigkeit, die wir erwerben müssen, um das Leben meistern zu können. What is stopping us from harnessing these two forces? Was stoppt uns davon oder was stoppt uns diese beiden Kräfte wirklich im Zaum zu halten? Think about your life. Denk über dein Leben nach. There are things in your life that you know you ought to do or ought not to do. Es gibt Dinge in deinem Leben, von denen weißt du, die solltest du tun oder die solltest du eben nicht tun. You know that you need to exercise regularly. Du weißt zum Beispiel, dass du regelmäßig Bewegung brauchst. Your loved one or your doctor has been telling you, you got to exercise. Deine Deine Freunde oder deine, dein Arzt hat es dir gesagt, du brauchst Bewegung. You know you need to stop yelling at the kids that they lose your temper. Und du weißt auch, dass du aufhören musst, deine Kinder anzuschreien und dein, dein Temperament, also dein, deine Gemütsfassung zu verlieren. What is stopping us? Was hindert uns daran? We know, we know all this stuff and all this are good, but why can't we act on it? Wir wissen das alles, aber warum können wir das nicht auch umsetzen? What is stopping us from taking the right action? Was hindert uns daran, die richtige Aktion auszuführen, die richtige Handlung zu tun? Today we continue our biblical principles of life mastery and we find in this wisdom book those answers. Heute werden wir weitermachen in unserer Vortragsreihe über biblische Lebensmeisterung. Wir werden in diesem Buch der Bibel die Antworten auf diese Frage finden. Two powerful uh, texts that we find from this book. Es gibt zwei ganz kraftvolle Verse, die wir in diesem Buch finden. The first one is found in Proverbs chapter 14 verse 16. Der erste, der findet sich im Buch der Sprüche, in Kapitel 14, Vers 16. Proverbs is a wisdom book. Das Buch Sprüche ist ja ein Weisheitsbuch. It goes like this. The wise are cautious and avoid danger. Fools plunge ahead with reckless confidence. Es heißt hier, der Weise fürchtet sich und weicht vom Bösen, aber der Tor ist übermütig und sorglos. For a lot of people in this world one of the greatest force, one of the big force that drives our decision is to avoid uh, danger or avoid pain or fear. Eine der für die meisten Menschen eine die größte oder der größten Prinzipien ist es in diesem Leben klarzukommen, ähm, Gefahr oder Angst oder oder äh, Schmerz zu vermeiden. The second verse ein zweiter Vers. In Ecclesiastes, which is the reflective wisdom book, in chapter 2, verse 10 to 11. In Prediger 2, Vers 10 und 11, jenem Buch, wo Weisheit reflektiert wird. Whatever my eyes desire, I did not keep from them. I did not withhold my heart from any pleasure. Das heißt es, und ich versagte meinen Augen nichts von all dem, was sie begehrten. Ich hielt mein Herz von keiner Freude zurück, denn mein Herz schöpfte Freude aus all meiner Mühe und das war mein Teil von aller meiner Mühe. In this two reference we see there are two forces that control most of our behavior. In diesen beiden Bibelfersen finden wir zwei Kräfte, die den größten Teil unseres Verhaltens kontrollieren. The need to avoid discomfort and pain. Nämlich das Bedürfnis ähm, Enttäuschung und Schmerz zu vermeiden. A desire to gain happiness or pleasure. Und das Verlangen Freude und Vergnügen zu haben. This principle is so um, fundamental that most of our decisions is driven by these two. Dieses Prinzip ist so fundamental, dass die allermeisten unserer Entscheidungen von diesen zwei Kräften beeinflusst werden. Think of something that you know you ought to be doing today, but you've not been doing it. Denk mal etwas, von dem du weißt, du hättest es heute tun sollen, aber du hast es nicht getan. Maybe there's a, a project around your house that you've been putting off and putting off. Vielleicht gibt es etwas an deinem Haus, um dein Haus herum zu tun und du hast es immer schon aufgeschoben. That tap has been leaking, right, for a few months now, right? Oder dieser Wasserhahn hat jetzt schon getropft für einige Zeit. Is it oh, I wait for the weekend I'll do it. Aber wir sagen, naja, oder du sagst vielleicht, ich warte aufs Wochenende, dann werde ich es tun. The weekend come, you rather have the pleasure of watching football rather than fixing the tap. Aber das Wochenende kommt, aber du hast lieber Vergnügung 
und schaust vielleicht Fußball anstatt diesen, diesen Wasserhahn zu reparieren. Because it's a lot of pain to fix this tap. Weil es ein bisschen Schmerzen bereitet, das zu, zu äh, reparieren. Oh, in the weekend you got to go to the uh, hardware store to get the, uh, the material. You got to get under there. You're gonna get your hands dirty. There's a lot of pain. Ah, da muss man nämlich äh, sich Material ankaufen, muss seine Hände schmutzig machen. Da gibt es viele Sachen, die irgendwie unangenehm sind. It's a lot easier just to turn on the remote control and watch that football game. Es ist viel einfacher, einfach die Fernbedienung zu nehmen und das Fußballspiel einzuschalten. So much pleasure watching your team. Es ist so viel mehr Freude, das eigene Team zu beobachten. Maybe you're a student doing your assignment and you've been putting off those projects and assignments. Vielleicht bist du ein, ein Schüler und hast deine Hausaufgaben und die Projekte, die wir machen sollen, immer aufgeschoben. What is preventing you from taking action now? Was stoppt dich? Was hindert dich, jetzt zu handeln? I guarantee it's one of these two forces. Ich garantiere dir, es ist eine dieser beiden Kräfte. What about drinking? Was aber, wie zum Beispiel steht es um das Trinken? Some people have associated pleasure with drinking. Einige Menschen haben Vergnügen und Freude mit Trinken assoziiert. Especially young people have associated that with drinking it is related to pleasure like celebration, like victory, like having fun with friends. Vor allem junge Leute assoziieren mit dem Trinken solche Dinge wie Freude, feiern, Sieg, Freude, Freunde mit Freunden, Freunde haben. People associate pleasure with drinking. Menschen verknüpfen Freude und Vergnügen mit Trinken. They don't see the consequence. Sie sehen aber nicht die Konsequenz. There's so many issues in society today, like domestic abuse, like car accident, related to alcohol. Es gibt so viele Probleme in der Gesellschaft wie häusliche Gewalt und ha äh, Autounfälle, die alle mit dem Trinken zu tun haben. What about your tax return? Was? Wie ist es mit der Steuererklärung? In Australia, we have to return our tax return. We have to complete everything by 31st October. Every year. In Australien müssen wir diese Steuererklärung immer am 31. Oktober vollständig ausgefüllt abgegeben haben. In the United States is 15 of April. In den USA ist der 15. April. Well, anyway, a lot of us are delay in returning our tax return until the very very last minute. Aber viele von uns, die vernachlässigen das und verschieben das auf bis zum aller, allerletzten Zeitpunkt. At the last minute we try to gather all the data, give it to the accountant and then we jam the internet site for our tax office to return our tax return. Und in der letzten Minute versuchen wir alle Daten noch zusammenzukriegen und das Ganze noch über die Bühne zu bekommen. We know we need to act early. Und wir wissen, wir müssen es eigentlich früher machen. But it's too painful to do all that paperwork, gather all the details and prepare it. Es ist einfach zu schmerzhaft, zu anstrengend, all dieses ganze Papierzeug zusammenzukriegen und all die Daten zu sammeln und das fertig zu machen. This illustration shows that almost every facet of life we are driven by one of these two forces. Diese Illustration zeigt uns, dass in fast jeder Phase unseres Lebens wir von einer dieser beiden Kräfte getrieben werden. Today I want you to notice there are two levels of life mastery. Ich möchte euch heute uh, mitteilen, dass es zwei Levels gibt, auf der Lebensmeisterung stattfinden kann. Level 1 is that you can control these two forces. Level 1 ist, dass man diese beiden Kräfte kontrollieren kann. But I want you to rise up to level 2. Aber ich möchte, dass ihr von Level 1 auf Level 2 kommt. There is another higher power. Es gibt eine noch höhere Kraft. Another higher force. Eine höhere Kraft. But let's go, let's sort out level one so that we can go to level two. Aber zuerst wollen wir mal Level 1 ganz klar machen, damit wir dann später zu Level 2 gehen können. Let's read this, uh, quotation. Lasst uns dieses Zitat hier lesen. If you can learn to link massive pain and discomfort to any destructive behavior or habit, wenn du lernen kannst, massiven Schmerz und Enttäuschung zu irgendeinem destruktiven Verhalten oder einer Gewohnheit, damit das mit zu verlinken, then you would avoid doing it at all costs. Dann würdest du es unter allen Umständen vermeiden. You can harness the principles of pain and pleasure to change things in your life. Du kannst die Prinzipien von Schmerz und Freude ähm, so zügeln, um Dinge in deinem Leben zu ändern. So what does that mean? Was bedeutet das? If you have a certain uh, behavior that are negative or your thoughts are negative or there are certain actions that are negative, wenn du ein bestimmtes Verhalten hast, das negativ ist oder negative Gedanken oder Handlungen, if you can link link this to be for with massive pain and discomfort, wenn du in deinem Kopf dieses schlechte Verhalten mit massivem Schmerz 
oder mit massiver Enttäuschung verknüpfen kannst, you can avoid doing it. dann kannst du es verhindern, das weiter zu tun. Let me give you illustration. Möchte ich eine Illustration geben? When I was young, I grew up with an advertising that was shown in television. Als ich jung war, bin ich aufgewachsen mit einer Fernsehwerbung. I was maybe nine years old. Ich war vielleicht neun Jahre alt. And the government, in order to stop young people from taking drugs, da hat die Regierung, um junge Menschen vom Drogennehmen abzuhalten, they would have an infomercial, like a like a advertising on TV. Promoting how bad and negative drugs is. Da gab es so eine Art Werbung, die im Fernsehen klar gemacht hat, wie negativ und schlecht Drogen sind. They would picture the, in the information uh, information uh, commercial. They would picture a young man shooting drugs up his arm. Und in dieser Infowerbe, diesem Infowerbespot haben sie dann so einen jungen Mann gezeigt, der sich Drogen in den Arm gespritzt hat. And he will be in a dark room. Und er war in einem dunklen, finsteren and Raum. Be moaning and groaning. Und er hat geklagt und hat ja hat so gestöhnt. His hands will be shaking. Seine and, 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 and it looks like a very dark and terrible thing. Seine Hand hat gezittert und es sah sehr düster und schrecklich aus. And then the, and then the, the uh, TV again goes on to show how he didn't have drugs and he was having this hangover, he was struggling. Und dann zeigt es auch, hat es auch gezeigt, wie er mal keine Drogen hatte und wirklich eine ganz durch eine ganz schlimme Situation durchgegangen ist. And he's curl up on the ground being uh, being being uh, sick. Und wie er sich auf dem Boden gekrümmt hat und gekauert hat, weil er so krank war. I was nine years old watching this. Ich war neun Jahre alt, als ich das gesehen habe. This is in the middle of the children uh, programming time of television. They advertise these things. Und das war mitten im Kinderprogramm, als sie das diese Werbung geschaltet haben. I was like, wow, this is gruesome. This is terrible. Ich dachte, das ist ja grauenhaft. Das ist ja schrecklich. Even today, I still have these images in my mind. Selbst heute habe ich noch dieses Bild in meinem Kopf. But these negative images make me as a person to to fix in my mind that drugs is bad aber diese negativen bilder haben in meinem kopf das ganz fest gemacht dass drogen schlecht sind associating discomfort and pain to something that we should not be doing wenn man also enttäuschung und schmerz mit etwas verbindet was man nicht tun sollte if you can do that you get to level one life mastery wenn man das tun kann, dann ist man auf dem ersten Level der Lebensmeisterung. Think about this. Denk, denk mal über Übergewicht nach. Uh, two out of three Americans are overweight. Two out of three? Yes, two oh, out of three. Wow. Also zwei von drei Amerikanern one, sind one übergewichtig. Out, one out of five Australians are overweight. <lacht> Und einer von fünf Australiern ist übergewichtig. You know, this is a picture of a, a boot camp in China. Chinese kids are overweight. <lacht> also das ist hier so ein um, ein Militärlager in China. Selbst die Kinder sind dort und die Jugendlichen sind dort schon übergewichtig. Children obesity is a problem today. Das Übergewicht von Kindern schon ist ein Problem heute. Okay, let's not talk about the children. Lass uns mal nicht über die Kinder sprechen. Let's talk about ourselves. Lass uns mal über uns selbst sprechen. Why do we not avoid those fat, high fat, high sugar food that is before us? Warum vermeiden wir nicht dieses Essen mit viel Fett und viel Zucker, das ständig vor uns ist. We know we shouldn't be eating it. Wir wissen, wir sollten es nicht But essen. But we like it. It gives us the pleasure of eating it. Aber wir mögen es so sehr und wir haben Freude, wenn wir es essen. Which one is more difficult? Was ist schwieriger? Think about this picture here. Denk mal über dieses Bild hier nach. It's not your uh, Black Forest cake. <lacht> <lacht> es ist zwar keine Schwarzwälder Schwarzwälder Kirschtorte. But it's a rich creamy chocolate cake. Ah, so eine richtig cremige Schokoladentorte. Oh, it looks good, doesn't it? Das sieht gut aus, oder? Can you see the icing on top there? Und könnt ihr das um, the icing ja, on das, the cake? Yeah. Ja, könnt ihr die die Sahne dort sehen? Look at this. I mean, which one is stronger for us? Also, was ist jetzt die stärkere Kraft? The pain of being overweight or the pleasure and happiness of just tasting this nice cake? Die, der Schmerz, dass man wahrscheinlich bald übergewichtig sein wird, oder die Freude, diese wunderbare Schokoladentorte zu probieren. Some of us go, oh, just one piece. Einige von uns würden sagen, ach, nur, nur ein Stückchen davon. It's a birthday, we should celebrate it, you know? Es ist Geburtstag, wir müssen es feiern. Once a year maybe. Einmal im Jahr vielleicht. Remember our first principle. 
Erinnert euch an unser erstes Prinzip. The step to success is a step by step process. Der Schritt zum Erfolg geht Schritt für Schritt. We are to learn to master this principle. Wir müssen dieses Prinzip wirklich meistern. Too often the pain is not there and so therefore we go ahead and eat this stuff. Zu oft ist da kein Schmerz mit verbunden offensichtlich und deswegen essen wir es einfach. Let me tell you a story of a young man I visited in the dormitory in high school. Ich möchte euch die Geschichte erzählen von einem jungen Mann, dem ich in seinem in seiner in, ja, in seinem Schlafsaal äh, besucht habe in der High School. I call him Peter. Ich nenne ihn einfach mal Peter. Peter came from a, a small little village in the islands of the South Pacific and he had a scholarship to study in a big city of uh, in Australia. Er kam von einer kleinen Insel dort im Südpazifik und hatte ein Stipendium bekommen, jetzt in einer großen Stadt in Australien äh, zur Schule zu gehen. He is the only kid in the village that had a scholarship to study in this prestigious private school. Er war das einzige Kind aus dem ganzen Dorf dort, das ein Stipendium bekommen hatte, um an jener wirklich prestigeträchtigen Schule in Australien studieren zu können. How did he get a scholarship? Wie hat er dieses Stipendium erworben? His father is a pastor in the village. Sein Vater war der Pastor in jenem Dorf. And missionaries went to the village from Australia and they saw this talented young man and gave him a scholarship to come. Und Missionare sind von Australien dort auf die Insel gegangen und haben diesen jungen talentierten äh, den talentierten Jungen gesehen und haben ihm die Möglichkeit äh, äh, gegeben, ein Stipendium zu bekommen. For the first time, this 16 year old young man is on his own in a big city, free to do anything he wants. Zum ersten Mal in seinem Leben ist dieser 16-Jährige jetzt in dieser großen Stadt und ist offensichtlich frei, alles zu tun, was er tun möchte. He's now exposed to all the peer pressure. Er hat jetzt keinen Druck mehr von irgendwelchen Seiten. He is exposed to things he never seen before. Und er ist jetzt Sachen ausgesetzt, die er niemals vorher gesehen hatte. He received his his private school requires him to have a laptop and now he has internet access. Er musste für diese Privatschule einen Laptop haben und nun hat er Internetverbindung. After two terms. Nach äh, zwei Semestern. His grades begin to fall gehen seine Zensuren immer weiter nach unten. He, he used to be a good student in the village. Im Dorf war er damals ein guter Student. He's not doing well now in the private school. Aber in der Privatschule, da ist er jetzt nicht besonders gut mehr. I went to visit him. Ich habe ihn damals besucht. I, he began to drop out of going to attend church with Christian friends. Er hat auch angefangen, nicht mehr wirklich die Gemeinde zu besuchen. I asked him why is his studies not doing well. Und ich habe ihn gefragt, warum geht es in der Schule nicht mehr so gut wie früher? I wanted to support him. Ich wollte ihn unterstützen. He was giving all kind of excuses. Er hat alle möglichen Einwendungen vorgebracht. We talked for a while and then finally he admitted it. Und wir haben ein bisschen uh, darüber gesprochen und schließlich hat er es dann zugegeben. He says, I'm not doing well because I'm sleeping late. He says. Er sagt, es geht mir nicht so besonders gut und ich mache es besonders. Ich bin nicht besonders gut in der Schule, weil ich so spät schlafen gehe. I say, why are you sleeping late? Und ich habe ihn gefragt, warum gehst du spät schlafen? Oh, I've been on the internet. Er sagt, oh, ich bin im Internet. What are you watching on the internet? Was schaust du im Internet an? Ah, I know, I know. It's, I'm not, it's bad for me, he says. Er sagt, ja, ja, ich weiß, ich weiß, es ist nicht gut für mich. Uh, but you know, all the boys are doing it. Aber er sagt, alle Jungs tun das doch. He was caught. He's, he's caught out. He's been addicted now to watching pornography. Er war jetzt abhängig geworden, Pornografie anzuschauen. Watching late. Und zwar spät abends. Sleeping a few hours. Und dann einige Going Stunden schlafen, school, not dann, paying attention, dann in die Schule zu gehen, er hat keine Aufmerksamkeit mehr gehabt, focus, konnte sich nicht fokussieren going down. und die Zensuren äh, gehen hinunter. And the teachers are saying to him, und die Lehrer sagen, wenn wir nicht verbessern, müssen wir deine Subjekte ändern. Und da haben die Lehrer gesagt, wenn du dich nicht verbessert, müssen wir die, die Klassen, die du besuchst, verändern. Als ich mit ihm sprach, habe ich ihm ein paar Fragen und als ich mit ihm gesprochen habe, habe ich ihm einige Fragen gestellt. I said, Peter, what happens if you drop out of school? Und ich habe ihn gefragt, was passiert, Peter, wenn du die Schule verlassen musst? Because you've been not studying hard. Weil du nicht wirklich gründlich studiert hast. Because you're not sleeping, you're watching all this rubbish. Und weil du nicht schläfst, sondern diesen ganzen Müll dir anschaust. What will happen to you? Was wird mit dir passieren? Oh, I have nowhere to go. I have to go back home. Er sagt, ich habe ja nichts, wo ich hingehen kann. Ich muss wahrscheinlich nach Hause zurückgehen. So you have to go back to the village. Er sagt, dann musst du zum Dorf zurück. Yes, I'll be showing up at home in the village. Ja, ich werde wohl dann zu Hause auftauchen müssen im Dorf. What would happen to you when you're back in the village? Was wird mit dir passieren, wenn du im Dorf wieder bist? 
Your friends will ask you, why did you miss out on such good scholarship? Die Freunde werden dich fragen, warum hast du so eine wunderbare Möglichkeit eines Stipendiums einfach vernachlässigt? Why didn't you get into university? Warum bist du nicht zur Universität gekommen? What are you gonna say? Was wirst du sagen? You may have to lie. Du wirst vielleicht lügen können. What if they find out? Was ist, wenn sie es rausfinden? What if your school friends tell them over Facebook? Was ist, wenn deine Schulfreunde jetzt über ihn über Facebook das dann sagen werden? What are you gonna do? Was wirst du tun? How would your parents feel? Wie werden deine Eltern sich fühlen? You're the only kid in the village that had a scholarship and now you blew it. Du bist das einzige Kind im ganzen Dorf, das ein Stipendium hatte und du hast es einfach vermasselt. Well, my parents will be embarrassed, he says. Oh, er sagt, meine Eltern werden ziemlich, ähm, ja, sie werden enttäuscht und und. Would the whole, would the whole village know? Würde das das ganze Dorf wissen? Yeah, we're in a small village. Ja, wir sind ein kleines Dorf. Die würden es alle wissen dann. So how is it like for you to walk around the village? Also wie wird es dann für dich sein, durchs Dorf zu gehen? I say, turn this around. Und dann habe ich gesagt, dann dreh das mal um. What if you submit this problem to God? Was ist, wenn du dieses Problem Gott übergibst? What if you surrender this problem, uh, trials and challenges to Him? Was ist, wenn du dieses dieses Problem und diese ganzen Herausforderungen ihm übergibst? I did two steps with him. Ich habe mit ihm zwei Schritte getan. First step was to associate as much pain of the con and consequence of his negative action. Ich habe versucht so viel wie möglich negative Konsequenzen mit seiner Handlung zu verknüpfen. I want him to make the switch. Ich wollte, dass er diesen Wechsel vornimmt. He's associating pleasure with all these negative habits. Er hatte mit all diesen negativen Gewohnheiten äh, Vergnügen. Ähm, assoziiert. When he could see all the consequences and all the potential pain, he realized in his mind, this is destructive behavior. Und als er all das Poten die potenziellen Gefahren sah und was alles dabei rauskommen könnte, dann sah er, das ist ja eine ganz ähm, zerstörerische Gewohnheit, die ich da habe. I challenge him for a higher power to help him. Und ich habe ihn herausgefordert, eine höhere Kraft in Anspruch zu nehmen, die ihm helfen könnte. You see, the mind needs to change first. Zuerst seht ihr muss der Verstand, muss das Denken sich gewandelt haben. If we want to change the mind, we have to associate it with the right information. Wenn sich unser Denken ändern soll, dann müssen da die richtigen Informationen hinein. And then when the mind has that information, is able to process that and is able to make better decisions. Und wenn der Verstand oder das Denken diese ähm, Informationen hat, dann kann das auch verarbeitet werden und dann können bessere Entscheidungen folgen. If you make the right decision, you make the small right decision, you make the small right step. Gradually you do it over and over it becomes a habit. Und wenn man die, die richtigen Entscheidungen trifft und dann auch die kleinen richtigen ähm, Handlungen tut dann und sie immer wiederholt wird es irgendwann auch eine richtige gute Gewohnheit. Here's the problem with society today. Hier ist das Problem, das unsere Gesellschaft heute hat. If you understand this concept it would help you tremendously. Und wenn du das dieses Konzept verstehst, wird es dir wirklich auf außergewöhnliche Art und Weise helfen. Society today are just reacting. Die Gesellschaft heute reagiert nur They're not thinking carefully about it. Sie denken nicht sorgfältig darüber nach. They're not associating their decision in their mind with pain or pleasure. In ihren Gedanken verbinden sie nicht ihre Entscheidung mit ähm, Schmerz oder mit Vergnügen. They just react. Sie reagieren einfach nur. By the environment or the circumstances around them. So wie die Umwelt und die Umstände es ihnen vordiktieren. It's like my cat. Wie meine Katze zum I got a white Persian cat. Ich habe eine weiße Perserkatze. Ah, he's very snobbish and, and rules my house. Rules. He rules, take control oh. of my house. Also, der diese Kat, dieser Kater ist wirklich ein ziemlicher Snob und ähm, hat das ganze Haus unter Kontrolle. I don't know why cats are so are different from dogs. They're just very in charge of the whole Also, thing. Katzen sind ganz anders als Hunde. Also, Katzen, die haben irgendwie diese Herrschaft über das ganze Haus. He's very well pampered my cat. Und meine Katze ist, well looked after by my ja, meine, meine Katze, da geht es wirklich sehr gut. Sie wird gut versorgt von meiner Schwester. My sister gives the best to my cat. Und meine Schwester gibt wirklich der, dieser Katze das Allerbeste. You know, when I'm sitting on the sofa, my cat will come around and say, you're sitting on my seat and push me off the sofa. <lacht> und wenn ich auf meinem Sofa sitze, dann kommt meine Katze und, und drückt mich weg, quasi als würde sie sagen, du sitzt auf meinem Sofa. When I ask the cat to do things for me, it doesn't do anything for me. Und wenn ich meine Katze sage, sie soll etwas tun für mich, dann tut sie es nie. And uh, he has his own mind. Diese Katze hat ihren, ihre eigene Gedankenwelt. But this cat. Aber when it comes to meal time, my sister would open the gourmet cat food can food. Wenn es dann Essenszeit wird, dann äh, öffnet meine Schwester dieses Gourmet, diese Gourmet Katzen, äh, dieses Katzenfutter. Äh, and and the, the, the electric can opener will 
would turn on and to open the can. Und die, da, da wird dann die elektrisch, mit elektrischen Hilfsmitteln diese, diese, diese äh, Konserve geöffnet. And the can, the, the noise of that always alerts the cat. Und von diesem Klang wird die Katze ganz aufmerksam. The, this cat did not care for anything else, but every time when he hear the can opener, the years go up and he is charging to the kitchen. Auch wenn sie sich sonst um nichts kümmert, so wie dieser Klang in ihr Ohr kommt, dann gehen die äh, Nackenhaare hoch und sie geht sofort Richtung Küche. Sometimes we are like this cat. Manchmal sind wir so wie diese Katze. We're not thinking about things. Wir denken über Sachen gar nicht nach. We're just reacting like an animal. Aber wir reagieren nur wie ein Tier. We're driven by the environment. Wir werden von der Umgebung opinion gesteuert. Of others. So, driven by the opinion of others. Wir werden von der Meinung anderer gesteuert. We are not taking control. Wir übernehmen nicht die Kontrolle. You see, our natural tendency is to react and to response. Unsere natürliche Eigenschaft ist zu reagieren und zu antworten. You know, there is an industry that knows this about us. Und Weißt du, dass es da eine Industrie gibt, die genau diese Sache von uns weiß? This is called the advertising industry. Man nennt das die Werbeindustrie. They know this is how the human mind works. Sie wissen ganz genau, wie der menschliche Verstand funktioniert. It's almost like we have a lazy mind now. Sie, es ist fast so, als ob wir eine ganz, ganz äh, lahme Gesinnung heute haben. You see, if you're not careful, Faul. if you're not careful, we will be susceptible to this marketing. Und wenn wir nicht aufmerksam sind, dann werden wir dieser Werbung und diesem Marketing sehr schnell verfallen. Let's think about this uh, product, okay? Schauen wir uns zum Beispiel dieses Produkt hier an. The cigarette company has been trying to advertise us, to especially the young people, young ladies, for a long time. Diese Zigarettenfirma hat versucht, sie zu retten für junge Leute, vor allem auch junge Frauen, lange Zeit, das zu verkaufen. How do you make cigarette cool for the young ladies? Wie kann man eine Zigarette für junge Frauen cool erscheinen lassen? You know, it seemed to be more for the men, but then how did the cigarette advertising business go? Es scheint ja so zu sein, dass eine Zigarette mehr für Männer vielleicht ist. Also, wie kann man jetzt diese Zigarette so entsprechend vermarkten? Long ago they came up with this. Schon vor langer Zeit haben sie folgendes überlegt. They got a product called Virginia Slims. Sie haben ein Produkt rausgebracht, das hieß Virginia Slims. Now, what do you notice about the cigarette? Also, was äh, bemerkt ihr dieser Zigarette? Look at the cigarette. It is thin and slim. Also diese Zigarette ist sehr dünn und, und ja. Sehr they dünn. make it longer and they make it thinner. Sie haben sie länger gemacht und dünner. And, and look what they have in the picture. Und schaut, was sie im Bild haben. They have a thin and slim lady. Da haben sie eine ganz junge und, und dünne Frau. You see, by association, they're trying to get you to res to the response to say, if I smoke this cigarette, I'll be thin and slim as well. Und durch Assoziation kriegen sie sich zu dem Punkt, dass du sagst, also wenn ich diese Zigarette rauche, dann werde ich auch ganz dünn werden. Another company. Eine andere Firma. Or a beer company, let's say. Das ist eine Bierfirma wahrscheinlich. Look at this ad. Colder beer, hotter woman. Da heißt es hier, es ist wahrscheinlich eine Bierfirma, kalteres Bier, heißere Frauen. What are they trying to associate here? Was wollen sie hier miteinander verknüpfen? They associating pleasure with a product. Da wird Vergnügen mit einem Produkt assoziiert. In America, they have a, a Super Bowl, which is like a football um, final. In Amerika gibt es den Super Bowl, das große Finale der äh, American Football Saison. It's watched by hundreds and hundreds of million people in the world. Hunderte Millionen Menschen schauen sich das jedes Jahr an. So the advertising slot in the TV while the Super Bowl is on for every 30 seconds is 3 million dollars. Wenn man dort eine Werbung schalten möchte während des Super Bowls im Fernsehen, dann kosten 30 Sekunden um, 3 million dollar. So you better believe it, they have marketing experts that are sitting down in the room and say, how am I going to spend this 3 million dollars to get the best results? Also wir können davon ausgehen, dass dort marketing experten sich lange Gedanken machen in ihrem Raum, wie können diese 3 Millionen Dollar möglichst effektiv genutzt werden. I remember there was one advertisement. It's a beer company. Ich erinnere mich, es gab diese eine Werbung, es war eine and it Bierfirma. Was, it was a picture of a bar and there was a fat man drinking beer. Da war, wurde eine Bar gezeigt und ein dicker Mann hat Bier getrunken. And he's surrounded by six gorgeous looking women. Und er war von sechs traumhaft schönen Frauen umgeben. Think about it, that's not a real thing. Denkt mal drüber nach, das ist nicht wirklich real. But what they're trying to do, association. Aber was versuchen sie? Sie versuchen da eine Assoziation zu erwecken. You see, if you can associate pleasure with any product, people may respond or react to it. 
wenn dort Vergnügen mit einem bestimmten Produkt verknüpft wird, dann kann man davon ausgehen, dass viele Menschen darauf reagieren. Although most people deny it, what drives our behavior is simply the program reaction to what is painful and pleasurable. Obwohl die meisten es verleugnen, ist es doch so, dass was unser Verhalten steuert, ist ganz einfach die programmierte Reaktion auf das, was schmerzhaft und das, was, was äh, schön ist, was, was Freude macht. It's not intelligent decision. Es ist nicht unbedingt eine intelligente Entscheidung. We are reacting. Wir reagieren nur. Think of the time when you were in a shopping mall. Erinnere dich an die Zeit, als du einkaufen warst in and einem großen pass, Einkaufsland. And you pass a bakery. Und du gehst an, an dem Bäckerstand vorbei. And you smell. Oh, nice, yummy bread. Und du riechst dieses wunderbare, äh, frische Brot. People react to that. Und people reagieren darauf. It's like Subway, you know. That's the reason why they bake the bread in Subway, so that people could smell the bread and react to purchasing that. Das ist der Grund, warum bei Subway das Brot dort gebacken wird, damit die Leute das riechen und darauf reagieren. So people use advertisers use all kinds of means to to deal with our reaction. Und Leute, die Werbung machen, versuchen durch solche Methoden unsere Aufmerksamkeit ähm, zu erreichen. Think of the things that you ought to be doing. Denk mal über die Sachen nach, die du tun solltest. Maybe it's your health. Zum Beispiel um deine Gesundheit. You need to exercise more. Du musst dich mehr bewegen. Maybe you need to reduce that sugar intake. Vielleicht musst du die Zuckerzufuhr deutlich reduzieren. Reduce that salt intake. Oder auch die, die Salzzufuhr. Äh, Maybe it's your temper, patient with your kids. Vielleicht, sorry, sorry. Maybe it's your temper and dealing with and not losing oh, yeah. patience with the kids. Ja, yeah, also vielleicht geht es auch darum, dass du dein Temperament unter Kontrolle haben musst und ähm, die Kinder nicht anschreien solltest. Maybe your spiritual journey need to spend time with God every morning. Vielleicht geht es auch um deinen geistlichen Weg und du musst jeden Tag mit Gott eigentlich Zeit verbringen. Whatever the decision you need to make, the key is to to have the right mind association. Welche Entscheidung wir auch immer fällen müssen, entscheidend ist die richtige Assoziation in unserem Kopf damit zu verbringen. If I associate pain and negative things uh, and discomfort with all the negative things in my mind it will be clear that this is not something I will pursue. Wenn ich in meinem Kopf damit Schmerzen und negative Dinge und Enttäuschung verknüpfe, dann wird für mich klar sein, ich werde das nicht weiter tun. Think of a chocolate. Denk an eine Schokolade. I, I have not been uh, I don't have this temptation for this chocolate, but a lot of people do. Ich habe jetzt nicht diese große Versuchung, der Schokolade nachzulaufen, aber viele haben das. Oh, a chocolate bar like this, they will say, wow, it's filled with roasted peanuts. Und sie werden sagen, oh, so ein Schokoladenriegel voller gerösteter Erdnüsse. It's got no good, it's got milk chocolate. Um, es gibt es Milchschokolade. Look, it, I even have one here. Ich habe sogar selbst einen hier. Wow, doesn't that smell good? Das riecht doch schon gut. Wow, let me see what it look like in there. Und ich möchte mal sehen, wie es innen drin aussieht. Oh, look at that. It's packed. It's, it looks very dense and very solid. Also sieht ziemlich ziemlich intensiv und und uh, solide aus und ziemlich ja, ja, intensiv. Mm, mm. Smells good, eh? Hey? Oh, wow. <lacht> also, es riecht sogar ganz gut. I I wonder why people struggle with chocolate. Ich frage mich, warum Menschen mit der Schokolade Probleme haben. They go like Maybe I shouldn't eat it. Sie I'll, sagen I'll, I'll sich, ich sollte es vielleicht nicht essen, aber dann legen sie es dahin. I'll get on with other things in life. Ich werde erstmal mich um andere Sachen kümmern. But then go like, oh, but the chocolate is there. Aber dann sagen sie, ah, die, die Schokolade ist immer noch da. Maybe, maybe just one mouthful. Vielleicht werde ich nur einmal abbeißen. You know, I had my exercise already. It's okay to have one small piece, right? Ich habe ja auch schon Bewegung gehabt heute. Da kann ich ja wohl auch ein Stück Schokolade haben, oder? We have this struggle and battle all the time. Wir haben diesen Kampf, diese Auseinandersetzung immer wieder. Should I or should I not? Soll ich, soll ich nicht? And the temptation is so great. Und die Versuchung ist so groß. We know that this is filled. Seventy-three percent with fat and sugar. Seventy-three. percent. Also wir wissen, das ist gefühlt. 73 Prozent sind nur Fett und Zucker. You just have to read the label. It's very small, but you can see it. <lacht> man muss ja nur die äh, Zutatenliste sehen. Es ist zwar sehr klein, aber man kann es sehen. You know that when it gets into you, you're gonna pay the price of it later. Man weiß ja eigentlich, wenn es jetzt in mich hineinkommt, dann werde ich später den Preis dafür bezahlen. But we try to push that negative things out of our mind. Aber wir wollen die negativen Dinge aus unserem Kopf verbannen. 
I have no problems with this. Ich habe jetzt kein Problem damit. Because I've associated chocolate with bad tooth and feeling with, with lots of hole in your tooth. Also ich habe Schokolade mit schlechten Zähnen assoziiert und dann vor allem mit dem Gefühl, wenn dort Löcher hineingebohrt werden müssen in die Zähne und so weiter. And I hate going to see dentists. Und ich hasse es zum Zahnarzt zu gehen. I don't know how people could sit in the dentist waiting room and hear the drilling sound of the dentist. Also ich weiß gar nicht, wie Menschen in einem äh, Zahnarzt-Warteraum sitzen können und schon die Klänge dort aus der Zahnarztpraxis hören können. Und man hört dieses wie die Zähne gefüllt werden und, und, und da gebohrt wird. This with also ich habe das hier mit Zahnfüllung assoziiert. Das ist nicht Stimmt mich jetzt gar nicht, also es zieht mich gar nicht großartig an. We have to the right with this. Wir müssen damit die richtigen Dinge verknüpfen. Too often we don't. Zu oft tun wir das nicht. Okay, we know what's right and what's wrong. Also wir wissen jetzt, was richtig und was falsch ist. But yet we still fail to do it. Aber oftmals tun wir es trotzdem nicht. Why? Warum? It's easier, it seems to be easier to do wrong than to do right. Es scheint so zu sein, dass es einfacher ist, etwas falsches zu tun, als etwas richtiges zu tun. You see, you can do all the negative association, but it's a mental game, but yet we still fail to do right. Man kann all diese negativen Assoziationen aufbauen, so als mentales Spiel, aber trotzdem machen wir trotzdem nicht das richtige. In society today we have all kinds of problems. In der Gesellschaft heute gibt es so viele verschiedene Probleme. We still have alcohol problem. Wir haben immer noch Alkoholprobleme. We still have a teenage pregnancy problem. Wir haben immer noch das Problem von ähm, Schwangerschaft im, im Teenageralter. We still have drug problems society. Es gibt immer noch die Drogenprobleme in der Gesellschaft. The government has put millions in education, but we still have a problem in society. Die Regierung hat Millionen in die Aufklärung und die Aus und die Bildung gesteckt, aber noch immer gibt es diese Probleme. Why is that? Warum? Because we only rely on level one life mastery. Weil wir meistens nur auf das Level 1 der Lebensmeisterung Meisterung, ähm, ja, uns ver Level one means vertrauen. Negative association, negative association to anything that uh, with pain and discomfort, with anything that's negative. Level 1 ist ja, dass alles, was negativ ist, mit Schmerz oder mit Enttäuschung verknüpft werden sollte. We need to move beyond that. Wir müssen eigentlich noch einen Schritt weiter gehen. Let's look at the source of life mastery, this book here. Lasst uns die Quelle der Lebensmeisterung äh, betrachten, dieses Buch hier. This is the greatest book on psychology of the mind. Dieses Buch ist das größte Buch, das jemals geschrieben wurde, über die Psychologie des menschlichen Denkens und der um, Gesinnung. Better than any book that you could find. Es ist besser als jedes andere Buch, das man finden kann zu diesem Thema. It is because the God who created our mind also gave us instruction in this book. Das hat damit zu tun, dass der dass der Gott, der unser Denken geschaffen hat, auch die entsprechenden Instruktionen in dieses Buch hineingelegt hat. That's why we bring in the spirituality and health and the psychology into this lecture. Deswegen versuchen wir Gesundheit und Psychologie mit der Geistlichkeit in diesem Vortrag zu verknüpfen. Let's look at this text in Romans 8 verse 7. Lass uns gemeinsam mal diesen Text anschauen hier in Römer 8 und dort Vers 7. For the mind that is set on the flesh is hostile to God. It does not submit to God's law, indeed it cannot. Weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. You see our human will is is determined by what's in our mind. Seht ihr unser menschlicher Wille ist davon bestimmt, was in unserem Denken, in unserer Gesinnung wirklich drin ist. But the Bible says the mind is hostile or carnal. It's against God's law. Das der, das Denken ist, wie die Bibel sagt, ähm, fleischlich. Es ist feindlich gegenüber Gott. In 2. Timothy 3, Vers 8, he says that we are men of corrupt mind. Und in 2. Timotheus 3 und dort Vers 8, da wird uns gesagt, ähm, dass es Leute sind, die mit eine verdorbene Gesinnung haben. Corrupt mind. Verdorbene Gesinnung. And then in Titus 1 verse 15 says, whose mind talks about people whose mind and conscience is defiled. Da spricht es über Menschen in Titus 1 vers 15, deren Gesinnung und ihr Gewissen befleckt sind. That's our state today of our mind. 
Das ist der Zustand unserer, unserer, unseres Denkens heute. No wonder the human will is weak. Es ist also kein Wunder, dass der menschliche Wille schwach ist. Today in the big cities, people are, are, are hiring personal fitness training, trainers now. In, in den großen city. Städten heute, da stellen viele Leute ihre eigenen persönlichen Fitnesstrainer an. Going paying gym membership is not enough. Es ist, reicht nicht mal mehr, äh, Beitragsgebühren zu bezahlen für das Fitnessstudio. Sie bezahlen jemanden dafür, damit er sie um 5 Uhr morgens aufweckt und sie dann runter in den Park jagt. Be a drill sergeant and make them do the runs and push up and, and, and squats and, and, and scold and, and motivate them to, to do the exercise. Um sie dann zu drillen, all diese Übungen zu machen und sie ja, darauf da durchzuziehen. So many personal fitness trainers now. Es gibt so viele persönliche Fitnesstrainer nun. Why? Warum? After, after going through all that daily routine, they pay them money. Nachdem sie all das ge gemacht haben, äh, kommen sie Geld bezahlt. Pay the fitness routine, uh, fitness man, um, trainers to get you out of bed. Man bezahlt Fitnesstrainer, damit sie einen aus dem Bett herausholen. Because the human will is weak weil der menschliche Wille schwach ist. The mind and conscience is defiled, the Bible says. Die Gesinnung und das Gewissen sind befleckt, sagt die Bibel. How did this come about? Wie ist das gekommen? Look at the struggle that um, the Bible talked about that we as human beings struggle. Schauen wir uns diesen, diesen Kampf an, von dem die Bibel spricht, diese Auseinandersetzung. In Romans 7 Vers 19, it says, for I do not do the good I want, but the evil I do not want is what I do. In Römer 7 Vers 19 heißt es, denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Should I? Should I not? Soll ich, soll ich nicht? Oh, so nice. Oh, es sieht so gut aus. Oh, no, 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 it's too, too much fat in Aber es ist zu viel Fett drin. Should I? Soll ich? It's just a birthday. Es ist ja nur ein Geburtstag. We have this struggle all the time. Wir haben diesen Kampf immer wieder. Why? Warum? Because our mind according to this great book of god the words of god our mind has fallen denn der grund darin liegt dass nach dieser nach diesem buch diesem wunderbaren buch gottes unser unser verstand unser denken unser unsere gesinnung gefallen ist the bible calls this sin die bibel nennt das sünde sin means we are not aligned with god's law we are breaking god's law das bedeutet wir sind nicht in harmonie mit dem gesetz gottes stattdessen brechen wir das gesetz because gottes. of man's sins man's mind is weakened durch die sünden des menschen ist der mensch geschwächt vor allem in seinem denken the problem is our mind das, <coughs> das problem ist wirklich unsere gesinnung we need to <coughs> fill our mind with the right things wir müssen unser denken mit den richtigen dingen fühlen we fühlen. need to we need to almost program our mind so that we are choosing the right things wir müssen unseren unseren verstand programmieren unsere gesinnung programmieren damit wir die richtigen dinge dann entscheiden und wählen you see our mind can deal with the association unser verstand kann mit dieser assoziation umgehen governments have tried governments have tried yeah. with cigarette die Zigaretten haben das Vers äh, die Regierung haben das versucht mit der Werbung zum Beispiel. This is a cigarette pack in Australia. Das ist eine Zigarettenpackung in Australien. They, they're trying to make you to, to associate all the negative and pain with cigarette here. Sie versuchen dir all das Negative und Schmerzhafte, das mit Zigaretten zusammenhängt, deutlich vor Augen zu führen. But cigarette sales are still growing. Aber immer noch. Um, wächst die Zigarettenindustrie. Look at global cigarette consumption over the world. Schaut euch an, wie die Zigaretteneinnahme zugenommen hat <coughs> über die Jahre. It's in, in one century increased a hundred times. Es hat sich in einem Jahrhundert 100-fach vermehrt. Why? Warum? The mind is weak. Der Verstand, das Denken, die Gesinnung ist schwach. Oh, we say we have a sinful mind. Denn wir sehen, wir haben eine, einen sündigen Sinn, eine sündige Gesinnung. But there is a higher level of life mastery, level two that we need to get to. Es gibt ein zweites Level, ein höheres Level der Lebensmeisterung, das wir erreichen müssen. There's got to be another force that helps us to make our decisions. Es muss eine andere Kraft geben, die uns hilft, unsere Entscheidung zu fällen. And this force is the power of love. Und diese Kraft ist die Kraft der Liebe. 
no other force except the power of love can, can drive, can motivate, can help us in our decisions. Keine andere Kraft als Liebe kann uns treiben und uns motivieren in den Entscheidungen, die wir zu treffen haben. This reminds me of a story of a friend of mine, a friend. Das erinnert mich an eine Geschichte von einem Freund, den ich habe. Um, it, he talks about his grandson. Er spricht von seinem uh, Enkel. This grandson had went to school and learned from school that smoking is bad. Dieser Enkel ging zur Schule und lernte in der Schule, dass um, Rauchen schlecht ist. And it's harmful for the body. Und dass es wirklich schlecht für den Körper ist. This young boy, he was probably about five, uh, seven, eight years old, didn't know all the scientific research about the negativeness about smoking, but he learned that it's bad. Dieser kleine Junge, der war vielleicht sieben oder acht Jahre alt, der kannte jetzt nicht alle wissenschaftlichen Details über die Folgen des Rauchens, aber er wusste von der Schule, Rauchen ist schlecht. And this young boy thought about his grandfather. Und dieser Junge hat seinem Großvater das gesagt. He asked Grandpa, why do you smoke? Und er hat den Opa gefragt, warum rauchst du? It's not good. Es ist nicht gut. Now Grandpa has been trying to give up smoking for a long time. Und der Opa hatte schon lange Zeit versucht, das Rauchen aufzugeben. But every now and then it just comes back and it gets more and more. Aber immer wieder kommt es zurück und dann wird er rückfällig und es wird mehr und mehr. But come that day that little grandson said to Grandpa, Why do you smoke so much? Aber als der Tag kam, als der kleine Enkel dem Opa sagte, warum rauchst du so viel? Der grandson said, Grandpa, I want you to, to live longer so that you can be there for my graduation for primary school and high school. Und der Enkel sagte, Papa, äh, Opa, ich möchte, dass du noch länger lebst und dann bei meiner Abschlussfeier von der Grundschule und auch von der High School dann dabei bist. Grandpa, I love you so much. I don't want you to miss out the time we have together. Und er hat gesagt, Opa, ich habe dich so lieb, ich möchte nicht die Zeit dann vermissen, die wir zusammen haben könnten. Please, please, Grandpa, I learned from school that smoking kills people. Und bitte, Opa, ich habe von der Schule gelernt, dass Rauchen tötet. With tears in the little boy's eyes, I sincerely he pleaded with the Grandpa to stop smoking. Und mit Tränen in den Augen hat dieser kleine Junge ganz aufrichtig mit seinem Opa gerungen und gesagt, hör doch auf zu rauchen. This melted the heart of the Grandpa. Und das hat das Herz des Opas zum Schmelzen gebracht. And when he was asked, why do you quit smoking? Und er gefragt wurde dann später, warum hast du mit Rauchen aufgehört? He said, I try many things. Er hat gesagt, ich habe viele Sachen ausprobiert. But when my grandson said that to me, Aber I changed and I did not smoke anymore. Aber als ich als ich gehört habe, was mein Enkel zu mir gesagt hat, da habe ich mich geändert und ich habe seitdem nie wieder geraucht. This is the power of love. Das ist die Kraft der Liebe. The power of love is the higher motivation. Die Kraft der Liebe ist eine höhere Motivation. You can have all the knowledge you want and associate all the pain and, and discomfort with a negative action, but it doesn't work unless we have the power of love. Man kann all den Schmerz und Enttäuschung mit einer negativen Handlung assoziieren, aber es funktioniert nicht wirklich, solange nicht Liebe mit dem Spiel ist. The wisdom book gives us that counsel. Das Weisheitsbuch gibt uns genau diesen Ratschlag. That the greatest power and force that we need in our life is that power of love. Dass die größte Kraft, die wir brauchen in unserem Leben, die Kraft und Macht der Liebe ist. In John 15, 13. Very well put it together in John 15, 13. In Johannes 15, Vers 13 wird das ganz wunderbar zusammengefasst. It says, greater love has no one than this to lay down one's life for one's friend. Was heißt hier, größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. To lay down the life is the power of love. Sein Leben aufzugeben ist die Kraft der Liebe. I know um, Moms and dads who love their children. Ich weiß, Eltern und also Väter und Mütter lieben ihre Kinder. I know many parents would sacrifice themselves than to see their children hurt. Ich weiß, dass manche Eltern sich eher selbst opfern würden, als dass ihre Kinder Schmerzen haben. This is love. Das ist Liebe. The greatest force. Die größte Kraft. Higher than any life mastery forces. Stärker But als jede andere Kraft in der Meisterung des Lebens. This book describes a person who did just that. Dieses Buch beschreibt eine Person, die genau das getan hat. He gave his life. Er gab sein Leben. 
to demonstrate this power of love. Um diese Kraft der Liebe zu offenbaren. In Romans 5 verse 8 he says, but God demonstrate his love for us in this while we were yet sinner, while our mind is defiled, while our conscience is defiled, Christ died for us. Das heißt in Römer 5 vers 8, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben war, als wir noch Sünder waren, als unser Denken noch völlig beschmutzt und gefallen war. We got to need, we need this power. Wir brauchen diese Kraft. You've been trying to do this uh, mental association, but it's not sufficient. Du hast vielleicht schon versucht, diese mentale Assoziation zu machen, aber es reicht nicht wirklich aus. We've been taught that okay, if we change our mind and link this as negative, we'll be okay. No, but we need one more, which is to have the power of love. Man hat uns beigebracht, dass wir mit diesen Dingen negative Eigenschaften verknüpfen sollen und unseren, unser Denken dahingehend ändern sollen. Aber das reicht nicht aus. Wir brauchen die Kraft der Liebe. See, when you read this book, Seht ihr, wenn ihr dieses Buch lest, you see the demonstration of love. dann siehst du, lieber Freund, die Demonstration, die Manifestation der Liebe. Of Jesus life is a demonstration of love. Das Leben von Jesus ist eine Demonstration der Liebe. The more you read it, the more you see this great love towards us. Je mehr du es liest, je mehr du die Liebe, die Gott zu uns hat, erkennst. The more you see the self-sacrificing spirit, the humble spirit. Je mehr du den selbstaufopfernden Geist, diesen demütigen Geist erkennst. When you read the Bible, wenn you'll du die, be renewing your mind. Wenn du die Bibel liest, dann wird dein Geist erneuert. You see, the mind change is the first step. Seht ihr, der, die Änderung der Gesinnung ist der erste Schritt. Be transformed by the renewing of your mind, Romans 12, verse 2. In Vers 2 heißt es, sondern ihr seid verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Be renewed in the spirit of your mind, Ephesians 4, 23, says the same thing. Und auch in Epheser 4, Vers 23 haben wir genau denselben Ausdruck, wo es heißt, dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung. Jesus in this book has no limiting behaviors. Jesus hat in diesem Buch das Verhalten nicht irgendwo begrenzt. He mastered life. Er selbst hat das Leben gemeistert. He not only mastered, he demonstrated to us. Er hat es nicht nur gemeistert, er hat es sogar demonstriert uns gegenüber. The only human that is a perfect role model for us today. Das der einzige Mensch, der wirklich ein vollkommenes Vorbild für uns heute ist. Yes, your grandfather may fail you. Dein Opa mag vielleicht versagen. Your father may fail you as an example. Dein Vater mag vielleicht nicht als Vorbild taugen. But there is one example you can anchor on. You can be sure that is the role model that we find in Jesus. Aber es gibt ein Vorbild, auf das wir wirklich unseren Anker legen können, dass wir wirklich, auf das wir wirklich vertrauen können. Das ist das Vorbild von Jesus. Life mastery is about studying and learning to love this role model. Lebensmeisterung hat damit zu tun, dieses Vorbild zu kennenzulernen und lieben zu lernen. When we daily, we, we need to daily renew our mind. Täglich müssen wir unsere Gesinnung erneuern. I will recommend that if you if you read this book daily, it will literally renew our minds and association. Ich möchte euch empfehlen, dass wenn ihr täglich dieses Buch lest, dann wird es euch buchstäblich eure Gesinnung erneuern. It would it would link our mind to things that are good, that are honest, that are true and they are pure. Es wird euer eure Gedanken verknüpfen mit Dingen, die rein und und gut und ehrlich und ehrhaft ehrbar sind. You will see Jesus as the power of love. Ihr werdet Jesus sehen als die Kraft der Liebe. What can we do about this? Was können wir jetzt tun? Let me give you a few practical steps now. Ich möchte euch einige praktische Schritte mitgeben. And remember, we learn in the first lecture, you got to take responsibility of your life. Und erinnert euch, wir müssen ja Verantwortung für unser Leben übernehmen, wie wir im ersten Vortrag gelernt haben. So I don't want you just to listen or to watch this. I want you to apply what we learn here now. Ich möchte also, dass du nicht nur einfach zuhörst oder zuschaust, sondern dass du das anwendest was du heute hier gelernt hast. Simple steps. Einfacher Schritt. What, Einfacher is, Schritte. what is one thing that you've been putting off and not accomplishing? Gibt es eine Sache in deinem Leben, die du bisher aufgeschoben hast und noch nicht erfüllt hast? You know what it is. Du weißt, was es ist. Maybe it's some financial goals, maybe it's some projects at home that you need to fix. Vielleicht ist das ein finanzielles Ziel, vielleicht sind das Dinge zu Hause, die du reparieren musst. Maybe some important relationship that you need to grow. 
Vielleicht geht es um eine bestimmte Beziehung, eine wichtige Beziehung, die wachsen muss, die du investieren musst. You've been putting off because you're just reacting to the things around you. Das hast du alles aufgeschoben, weil du nur reagiert hast auf das, was auf dich eingestürmt ist. Write that down. Schreib es auf. What is that thing? Was ist diese eine Sache? Okay, next I want you to write all the discomfort and pain that kept you from doing that thing. Schreib als nächstes all die Enttäuschung, all die Schmerzen, all die Anstrengung auf, die dich bisher davon abgehalten hat, es zu tun. Okay. Okay. Write down all the discomfort and pain. Schreib all das Unangenehme auf, all die Enttäuschung, all das, was irgendwie nicht gut ist. Be honest with yourself. Sei ganz ehrlich, was dich davon abhält. Okay, the next step is write down the enjoyment and pleasure for not falling through. Schreib auch all das auf, was dir, also die Freude und das Vergnügen, das du gehabt hast, weil du es nicht getan hast. You know you need to be doing something more productive. For example, learn to be good read, uh, to read. Du weißt, du sollst etwas Produktiveres tun, zum Beispiel lesen. And you always desire to, but you're not putting that into action. To, Und, to learn to do, read a lot of books. Und du hast es vielleicht immer schon gewollt, aber noch nie wirklich umgesetzt. You've been wasting time. Du hast Zeit verloren. Think of all the The, the benefits you could get if you are reading lots of books. Denk über all das nach, was du vielleicht an positivem erfahren könntest, wenn du viele Bücher lesen könntest. You'll be learning new skills. Du würdest neue Fähigkeiten you'll erwerben. Expand your thinking. Du würdest dein Denken erweitern. You have better conversation with people. Du würdest bessere Unterhaltung führen können mit Menschen. You'll be well versed with information that can be useful for your life. Du könntest viele nützliche Informationen für dein Leben erhalten. You can learn new skills. Du könntest neue Fähigkeiten erwerben. But you're not doing those things. Aber du tust diese Dinge nicht. You're too busy wasting time on a computer. Weil du zu sehr beschäftigt bist, deine Zeit am Computer zu vergeuden. Clicking here, clicking there on a page. Da eine Seite anzuklicken, da eine Seite anzuklicken. Even if you're watching this uh, program, would it be good if you take some notes on what you're watching? Selbst wenn du jetzt dieses Programm anschaust, wäre es nicht gut, einige Notizen zu machen, während du es schaust? So that you have uh, information that you could impart to other people. So dass du Informationen hast, die du auch anderen weitergeben kannst. Write down all the enjoyment and pleasure of for not falling through. Schreib auf all das, was du an Freude und uh, ja angenehm gehabt hast, weil du es nicht durchgeführt hast. Now write the opposite. Nun jetzt schreib das Gegenteil auf. What is the cost for not falling through? Was was sind die Kosten, die damit verbunden sind, dass du es nicht ausgeführt hast? What's the impact in five years, ten years time? Wie wird sich das auf die nächsten zehn Jahre auswirken? Make it as painful as possible. Mach es so schmerzhaft, wie es nur sein kann. You know that if you haven't been reading or haven't been exercising, haven't done the project, make it as painful as possible. Du weißt, wenn du jetzt nicht äh, gelesen hast und was da alles für Folgen da rauskommen werden, mach es so schmerzhaft wie möglich. You need to know that it is painful to have this. Du musst äh, wissen, dass es schmerzhaft ist, so einen Riegel zu essen. I think seeing the dentist is painful. Also, ich weiß zumindest, dass der äh, Zahnarzt dann sehr schmerzhaft ist. Think of all the medical bill, dental bill you have to pay. Denk an all die die äh, Rechnung, die du für den Zahnarzt und den Arzt ausgeben musst. Think of all the fillings that you have in your teeth. Denk an all die Füllungen, die du in deinen Zähnen hast. Think about ten years time you got to change the filling because it's falling out. Oder wie du in zehn Jahren dann die Füllung wieder herausnehmen musst, weil sie rausgefallen ist und dann äh, erneuern musst. Write as, it as painful as possible. Schreib es so schmerzhaft wie möglich auf. Then write the benefits if you take action now. Und dann schreib die die Segnung auf oder das Gute, was du davon gewinnst, wenn du jetzt handelst. What are the what are the benefits? What are the advantages that you're gonna gain? Was sind die Vorteile von dem, was du äh, jetzt gewinnen könntest, wenn du jetzt handelst? And I would recommend you to put that to God for prayer. Und ich würde dir empfehlen, das Gott vorzulegen im Gebet. God, give me this power. Give me this power of love to do, to, to do what I need to do. Gott, gib mir diese Kraft der Liebe, damit ich das tue, was ich tun muss. Renew my mind. Erneuere mein Denken. Give me a new perspective. Gib mir eine neue Perspektive. Let me learn from Jesus who, who masters life. How can I have the same mind? Lass mich von Jesus lernen, der das Leben gemeistert hat, sodass ich dieselbe Gesinnung habe wie auch er. Give me this power. Gib mir diese Kraft. This power of love to, to, so that my will can be your will. Diese Kraft, die, so dass mein Wille, dass dein Wille mein Wille sein kann. Your will will be my will. Dein Wille wird mein Wille sein. 
I need your strength. Ich brauche deine Macht und Kraft. The human will is weak. Der menschliche Wille ist schwach. He needs a higher power. Er braucht eine höhere Kraft. Don't miss out the spiritual dimension. Bitte verpasse nicht die geistliche Dimension dieser Sache. This power of love allows people to do things that are extraordinary. Diese Kraft der Liebe erlaubt es Menschen Dinge zu tun, die wirklich außerordentlich sind. There was an earthquake in China in Sichuan in May 2008. Im Mai 2008 gab es ein großes Erdbeben in Sichuan in China. And it was a severe earthquake that destroyed many many uh, cities, uh, many many locations and dwellings. Und es war wirklich eine äußerst schwere Angelegenheit. Viele Wohnorte sind völlig zerstört worden. The, the rescuers were trying to find survivors amid the rubbles and the ruins. Und inmitten all dieser Ruinen und und der zerstörten Gebäude hat man noch versucht ähm, Überlebende zu finden. The survivor went to a, ru a, a, a rubble and they found a house and they saw a woman there. Und die Überlebenden haben dort ein Haus gefunden und sahen eine Frau dort beim Haus. She was dead as she they touched her she noticed that she was cold. Sie war offensichtlich tot und als man sie angefasst hat war sie ganz kalt. As the survivors were going to another house und als die Überlebenden zu einem anderen Haus gingen, one of the survivors were thinking how come the woman position seems very strange. Da hat sich einer der Überlebenden gefragt, aber woran lag das, dass diese Frau gerade eben so seltsam dargelegen hat? Ihre Position she, war ganz merkwürdig. She was crouched as if she was like bowing down to pray. Sie war so gekrümmt, als ob sie sich gerade zum Beten niedergekniet hätte. The, 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 the rescue was thinking that's a strange position. Und die Überlebenden haben sich und die Helfer haben sich überlegt, das ist aber eine seltsame Position. So he went back to look at this um, lady that was dead. Und derjenige, der diese Gedanken gemacht hat, ist zurückgegangen zu der Frau und hat sich das nochmal genau angeschaut. And he began to dig a little. Und hat ein bisschen gegraben. He, he pushed a little and realized she's dead. Und er hat äh, ein bisschen sie geschubst und gemerkt, ja, sie ist tot. But then as he moves a little, he realized that she had something under her. Aber als er sie ein bisschen bewegt hat, hat er realisiert, da gibt es etwas, was sie unter sich hat. Und er hat mit seiner Hand hingefasst und konnte da ein warmes Baby fühlen. He yelled out, there's a child here, there's alive. Und er hat herausgeschrien, es gibt ein Kind hier, es ist lebendig. The, the rescuers came to start digging. Und die Helfer sind gekommen und haben dann äh, gegraben. And they They lifted out this baby that was was in the mother's uh, covered by the mother. Und sie haben dieses Baby herausgenommen, das von der Mutter um umhüllt war, umgeben war. The doctor unfold the baby to 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 see whether the baby has any broken bones or is it okay. Und der Arzt hat dann das Baby äh, sich angeschaut, hat die Kleidung etwas weggenommen, um zu sehen, ob es in Ordnung, ob es gesund ist oder ob da ein, einige Knochen gebrochen sind. As he opened, as the doctor opens it, he found a cell phone, a mobile phone. Und als der Arzt das Baby sich angeschaut hat, er ein Telefon, ein, ein, ein Handy gefunden. And on the text message it says, "My dearest child, if you are able to survive, you must remember that mother loves you." Und auf diesem auf diesem Telefon, auf diesem Handy stand die Textbotschaft: "Mein liebes Kind, wenn du überlebst, musst du dich daran erinnern, dass deine Mutter dich liebt." The, the doctor experienced many birth and death in his work. Der Arzt hat viele Geburten und viele Todesfälle in seiner Arbeit erlebt. When he saw this text, he cried. Aber als er diesen Text gesehen hat, da hat er angefangen zu weinen. The phone was passed around and the rescuers cried. Und das Handy wurde herumgegeben und all die Helfer haben angefangen zu weinen. Mother loves you. Die Mutter liebt dich. Even though with the pain of the rubbles falling on her back. She was motivated by this power of love. Trotz all der Schmerzen durch die durch die uh, Ruinen, die auf sie gestürzt sind, war sie motiviert durch die Kraft der Liebe. The power of love motivates us to to do things that that is so amazing in life. Die Kraft der Liebe motiviert uns Dinge zu tun, die außergewöhnlich sind in diesem Leben. And that power of love come from God. Und diese Kraft der Liebe kommt von Gott. Don't you want this power of love today? Möchtest du nicht heute diese Kraft der Liebe haben? Don't you want to don't, you don't want to go through life missing out on this? Du möchtest nicht durch das Leben gehen und genau das verpassen. God has something to give us. Gott hat etwas, was er uns geben möchte. His love is so great. 
Seine Liebe ist so gewaltig. It is modeled by the master life mastery, which is Jesus. Es ist uns vorgelebt worden diese Liebe von dem Meister der Lebensmeisterung Jesus Christus. Today you want to reach out to that. Heute solltest du dich nach dieser Liebe ausstrecken. Once you have this power love in your life, you will be able to master decisions in your life. Wenn du diese Kraft der Liebe in deinem Leben hast, dann wirst du auch die Entscheidung meistern können, die anstehen. You will stop just reacting to things. Du wirst aufhören, einfach nur zu reagieren auf das, was kommt. It will help you emotionally. Es wird dir emotional helfen. It will help you spiritually. Es wird dir geistlich helfen. It will help you in relationship with people. Es wird dir in den Beziehungen zu anderen Menschen helfen. The invitation is for you today. Die Einladung gilt heute dir. Begin to see Jesus, the power of love. Fange an, Jesus, die Kraft der Liebe zu sehen. Let us pray. Lass uns beten. Dear Father in heaven, lieber Vater im dear Himmel, dear Jesus, lieber Jesus, Holy Spirit, we thank you for leading our thoughts in our discussion today. Heiliger Geist, wir danken euch, dass, wir danken dir, dass du uns geleitet hast. Holy Spirit, continue to speak to us and guide us to the things that you want us to know. In diesem Vortrag, Heiliger Geist, führe uns weiterhin und lehre uns die Dinge, die du möchtest, dass wir sie lernen. Especially to know of your great love. Und ganz besonders, dass wir diese große Liebe erfahren dürfen. To know how Jesus loves us. Dass wir wissen dürfen, wie sehr Jesus uns liebt. To have this power in our lives. Dass wir diese Kraft in unserem Leben haben. That we can have life that that is abundant as you promise. Dass wir ein Leben haben können, das wirklich überfließend ist, so wie du es auch verheißen hast. Oh Father. Teach us not to neglect who you are. Lieber Vater, bitte lehre uns, dass wir nicht vernachlässigen, wer du wirklich bist. We've been trying and trying our own ways. Wir haben immer und immer wieder unsere eigenen Wege ausprobiert. Oh, help us to follow your way. Bitte hilf uns, deinem Weg zu folgen. Follow the way that you taught us in the Bible. Hilf uns, dem Weg zu folgen, den du in der Bibel uns gelehrt hast. Let your will be our will. Lass dein Willen auch unseren Willen sein. In Jesus name we pray. Im Namen Jesu beten wir. Amen. 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 